புலம்பெயர் தொழிலாளி பணியாற்றக்கூடிய பிரம்மாண்டமான நிறுவனங்கள் இவங்க தான் புலம்பெயர் தொழிலாளிகள் இவங்க தான் இன்ஃபார்மல் இந்த கம்பெனி இன்ஃபார்மல்லாம் கிடையாது கம்பெனிகள் பிரம்மாண்டமான பன்னாட்டு ஏகபோக கம்பெனிகள் மானசாரில் மற்ற இடங்களில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க கான்ட்ராக்டர் மூலமாக ரெக்ரூட் பண்ணுறோம் அப்போ எங்களுக்கு ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது நாங்கள் ஒன்றும் இதுக்கு பொறுப்பு எடுக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டு எடுக்கிறாங்க அரசாங்கம் என்ன சொல்லணும் இல்லை உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ஒப்பந்த ஊழியர்களுடைய ஊதியத்துக்கு நீங்கள் பொறுப்பு ஏற்கணும் அரசு பண்ணுறபடியே நீங்களும் இந்த காலகட்டத்திற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கும் மூணு மாதங்களுக்கும் ஊதியம் கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லணும் ஸோ நம்ம தொற்றுக்கு பயந்து வேண்டாம்னு சொல்கிறோம் தொற்று வந்துடும் நீங்கள் இங்கேயே இருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் போதாது அவங்களுக்கு இதம் உணவு குறைந்தபட்ச சுகாதார வசதிகள் ஏன்னா நீங்கள் கொரோனா தொற்றுக்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீர் இல்லை வாட்டர் நீங்கள் எப்படி க கை கழுவ போகிறீங்க எப்படி சோ போட போகிறீங்க ஸோ குறைந்தபட்ச சுகாதார ஏற்பாடுகள் இவற்றை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மாநில அரசுகளும் முயற்சி பண்ணணும் ஆனால் மாநில அரசுகளுடைய ஒரு குறுகிய வரம்பு குறிப்பிட்ட செலவு தான் அவங்க கையில் இருக்குது மத்திய அரசு கணிசமாக அதுக்கு செலவிட வேண்டும் இது எதுவுமே வந்து நிதியமைச்சர் அறிவித்த இடத்துல இல்லை பெருநகரங்களில் மட்டுமின்றி நகர் சிறுநகரங்களிலும் கூட ஒரு மாஸ் குக்கிங்கான ஏற்பாடு அந்த குக்கிங் அவங்க அங்கே வந்து சாப்பிட்டு தொற்றை அதிகப்படுத்தின அவசியம் இல்லை நீங்கள் பேக் பண்ணி கூட கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஏற்பாடு இருக்க வேண்டும் அது இந்த அறிவிப்பு மட்டும் பயன்படாது கூடவே என்ன சொல்லியிருக்கணும்னா எந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் நீ கேட்க வேண்டாம் இந்த ஒரு டிஸ்பரேட் சுச்சுவேஷனில் யாரும் யாரும் ஏமாற்ற போகுது யூஎஸ் வந்து கடுமையான நெருக்கடி சந்திக்குது ஆனால் யூஎஸ் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டி அரசாங்கத்தை விடவே மாட்டாதுங்க அவனுங்க அங்கே வந்து யூஎஸ்னுடைய ஸ்டிமுலஸ் என்பது கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் யூஎஸ் ஜிடிபி அரசாங்கம் கொடுக்குற ஊக்கம் என்பது இந்த ஸ்டிமுலஸ் அமௌண்ட் என்பது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் யூஎஸ் ஜிடிபி நம்ம வந்து இப்போ நிதியமைச்சர் அறிவித்திருப்பது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி இதுவும் நீங்கள் எந்த பின்னோட்டத்தில் பார்க்கணும்னா நாட்டில் மந்தநிலை ஏற்பட்டு கடந்த எட்டு ஒன்பது மாதங்களாக அடுத்தடுத்து வந்த அறிவிப்புகள் அனைத்துமே மக்களை சார்ந்ததாக இல்லை முதல்ல வெளிநாட்டிலேருந்து முதலீட்டை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு தரக்கூடிய அந்த போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற ஆளுங்க அவங்களுடைய கேபிட்டல் கெயின்ஸ் மீது போடப்பட்ட சர்ச்சார்ஜாக நம்ம நிற்கினாங்க நிதியமைச்சர் அவங்களுக்கு செலவு அளித்தாங்கன்னா அவங்க வரணுங்கிற ஆர்வத்தில் அடுத்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபா செலவு அறிவிச்சாங்க ஹவுசிங் ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு இருபதாயிரம் கோடி அறிவிச்சாங்க எழுபதாயிரம் பத்தம் எண்பதாயிரம் ஆச்சு மொத்தம் பிறகு கார்பரேட்டுகளுக்கு வரி விகிதத்தை தடாலும் இருபத்தி ரெண்டு சதமானமாக குறைத்து அதன் விளைவாக அரசுக்கு ஒன்று புள்ளி நாலாயிரத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படும் என்று அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாங்க கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இருக்கிற திட்டத்தையும் கணக்கில் சேர்த்துக்கிட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக் ரூபாய் அறிவிச்சிங்கன்னா அது எந்த வகையில் நியாயம் என்று அவங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு என்ன படுதுன்னா இது பத்தாது நிறைய செய்யணும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஜென்ரல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்குள்ள பணம் போடுறேன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பணங்கள்லாம் ரொம்ப சொற்ப தொகை சொல்லியிருக்காங்க ஐநூறு ரூபா பெண்கள் ஜென்ரல் அக்கௌண்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதேமாரி ஆயிரம் ரூபாய் பென்ஷனர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமே அந்த அவங்க சொல்கிற கேட்டகரி பென்ஷன்ஸ் மொத்தமே மூன்று கோடி பேர் தான் இருப்பாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அமௌண்ட் அதிகப்படுத்தி ஒரு கணிசமான அளவிற்கு யாருமே சாப்பிட முடியாமல் இருக்கக்கூடாது பட்டினியில் சாப்பிடக்கூடாது என்ற அளவிற்கும் அவர்கள் சுகாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு விவசாயம் நெருக்கடி இருக்கிறது நீங்கள் கிராமங்களில் ஒரு குடும்பம் பழைக்கணும்னா ஒன்று விவசாயத்தில் காசு வரணும் இல்லை கூலி வேலை பண்ணி காசு வரணும் ரெண்டுமே வரலன்னா அந்த குடும்பம் எப்படி நுகர்வை அதிகப்படுத்த முடியும் அப்போ இந்த நுகர்வு வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி இருப்பது வேளாண் நெருக்கடியும் கிராமப்புறங்களில் வேலையின்மை நெருக்கடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நீங்கள் வந்து டூ பர்சன்ட் இருக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டு இது வரைக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு போன வருஷம் செவன்டீன் எயிட்டீனில் சிக்ஸ் பர்சன்ட் த்ரீ டைம்ஸ் இது வருஷம் பூரா வேலை ஆகாதவங்க ஏற்கனவே கொரோனாவுக்கு முன்னாடியே பொருளாதாரம் கடுமையான நெருக்கில் இருந்திருக்கு மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இல்லை ராக்கி இல்லை அரசுடைய முனைப்புகள் பூராமல் எங்கே இருந்திருக்குன்னா பெரும் செல்வந்தர்களுக்கு செலவு கொடுத்து அவங்க முதலீடு செய்வாங்க வேலை வாய்ப்பு வருங்கிற நம்பிக்கையில் அரசாங்கம் பல வேலைகளை செய்திருக்கு அது அந்த கதையாடலை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சாதாரண மக்களுக்கு நேரடியாக வாங்கும் சக்தியை உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதாவது ஓரளவுக்கு வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி ஒரு ர
உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டன் தொகை பிரிட்டனோட மக்கள் தொகை ஜெர்மனி மக்கள் தொகை பிரான்ஸ் மக்கள் தொகை எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் இதை நம்ம ஒரு நகராட்சி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறோம் உங்கள் வழிபாடு உரிமை கிடையாது இந்த வந்து இங்கே ஒரு அரசாங்கத்தை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்போ ஒரு கடுமையான சவால் தான் அரசாங்கத்தை வந்து குறை சொல்வதற்கான சொல்லல எல்லாருக்குமே பெரிய சவால் தான் இருந்தாலும் அரசாங்கம் வந்து குறைந்தபட்சம் கேரள அரசாங்கம் சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் சில படிப்பினைகள் இருக்கு அவற்றையெல்லாம் பரிசீலித்து மத்திய அரசும் தன்னுடைய உரிய பங்கை ஆற்ற வேண்டும் ஒதுக்கீட்டை கூட்ட வேண்டும் மாநிலங்களோடு இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் மாநிலங்களுக்கு ஆணையிடக்கூடாது மாநிலங்களோடு இணைந்து ஒரு கோஆபரேட்டிவ் ஃபெர்டலிசம் சொல்றீங்கல்ல இப்போ கேரளா வந்து பிசிக்கல் டெபிசிட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க இதுதான் வந்து யூபிங் கேட்க போகுது நாளைக்கு முக்கியமான படிப்பினையாக நான் கருதுவது கொரோனாவில் இருந்து நம்முடைய பொது சுகாதார வசதிகளை அனைவருக்குமான பொது சுகாதார வசதிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் நோய் தடுப்பும் ஒரு அம்சம் அதில் கிளினிக்கலாகவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்கன்னா ட்ரீட் பண்ணுறது போகிறது வருது அப்படின்னா இந்த ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக ஆரோக்கியத்துறையில் நிகழக்கூடிய தனியார் மையம் தாராள மையம் உலக மைய பாணியிலான கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்து பொது பொதுத்துறையில் அரசு கட்டுப்பாட்டில் வலுவான ஆஸ்பத்திரிகள் இருக்கணும் அப்போ வந்து ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகள்லேயே வந்து அவங்க ப்ரைவேட் செக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் நேஷ்னலைஸ் பண்ணுறாங்க மேலை நாடுகளும் நடந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம இப்போவாது முழிச்சிக்கணும் நம்ம வந்து அது ஒன்று அதை ஊட்டி குடும்பங்களை பொறுத்தவரையில் உடனடியாக தீவிரம் இல்லைம்மா அதாவது நீங்கள் வந்து ஆறு மாதம் கழித்து பொருளாதாரம் வந்து அப்படியே நொண்டி நொண்டி திரும்பி வரும்பொழுது ஒரு எல்லோருக்குமே ஒரு ஒரு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டு வந்து கடினமாக இருக்க போகுது எந்த அளவுக்கு பென்ஷன்ஸ்லாம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அரசாங்கனுடைய ஃபைனான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது கேரளா அரசு வந்து ரொம்ப தரவாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது என்னென்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உயிரோடு இருக்குது அந்த நாட்டில் இந்த நாட்டிலேயே உள்ளாட்சி அமைப்பு கேட்டால் உயிரோடு இருக்குன்னா கேரளா தான் இருக்குது ஆக்டிவ் லோக்கல் பாடிஸ் அந்த பாலிடிக்ஸ் தாண்டி ஒற்றுமையாக செயல்படக்கூடிய ஏற்பாடுகள் அங்கே இருக்குது இடது ஜனநாயக அணி அரசும் வந்து ரொம்ப திறமையாக ஆரம்பத்திலேருந்து எல்லாரையும் அரவணைச்சு எதிர்கட்சிகளையும் அணைச்சு தான் பல பிரச்சனைகளை அது சொல்லுது ஆகவே அவங்களுடைய அணுகுமே பிளானிங் எக்ஸலன்ட் பிளானிங் முன்கூட்டியே மைக்ரன் அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டையில் ஒரு ரகல பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க தலையிட்டு தடுத்துருக்கிறாங்க மைக்ரன்ட் ஒர்க்கர்ஸை பற்றி அக்கறை மீண்டும் மீண்டும் அந்த அந்த முதலமைச்சர் பேசுறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெளிப்படை தன்மையோடு பேசுறாரு அடிப்படை பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்துறாரு தமிழ்நாடு பரவாயில்ல கொஞ்சம் டிலேக்கு பிறகு சுறுசுறுப்பாக சில வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் இங்கே இன்னும் டெஸ்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு கேரளாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அவங்க ஏற்கனவே மோர் தென் ஒன் லேக் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் இன்னமும் நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் டூல தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சுகாதார அமைச்சர் சொல்கிறாரு கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கிறத அவங்க வந்து அங்கீகரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க டெஸ்டிங் குறைவாக பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் டேஞ்சர் பட் இருந்தாலும் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது டெலிவரி மெக்கானிசம் நலத்திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பது போன்றதெல்லாம் பெட்டராக இருக்கும் ஒரு நம்முடைய தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டமும் கேரளா அளவுக்கு இல்லாட்டி கூட அடுத்தபடியாக ஒரு சிறந்த ஹெல்த் சிஸ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால நல்ல ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிகுந்த பணியை நம்முடைய மருத்துவத்துறை ஊழியர்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் பாராட்ட வேண்டிய விஷயங்கள் மத்திய அரசை பொறுத்தவரையில் அது வந்து இப்பொழுது செயல்படுகின்ற பாணி என்பது பொருத்தம் அல்ல இன்னும் மிகுந்த முனைப்போடு செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு படிப்பினை வந்து ஸ்டேட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணுற நாடுகள் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு படிப்பினையாக வரும் பட் நீங்கள் சொல்கிற இமீடியட் ப்ராப்ளம் என்பது ரிசெப்ஷன்லிருந்து உலக பொருளாதாரம் மீண்டு வருவதற்கு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் கூட ஆகும் 